नमस्कार दोस्तों बायोलॉजी बूस्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं हूं अशोक मीना और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है डिजीज ठीक है तो डिजीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके एग्जाम में तो इसको डिस्कस करते हैं डिजीज क्या है और इससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए डिजीज यानी कि रोग सबसे पहली बात डिजीज क्या होता है डिजीज से क्या समझते हैं आप डिजीज का क्या मतलब है ठीक है तो देखिए अगर मैं कहूं किसी को डिजीज है तो इसका क्या मतलब हो डिजीज मतलब उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है नॉर्मल प्रोसेसिंग जो है बॉडी की वो क्या हो गई डिस्टर्ब हो गई इसका मतलब किसी में क्या है डिजीज है ठीक है Uh, मतलब नॉर्मल प्रोसेसिंग डिस्टर्ब हो गई है फिजियोलॉजी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है ठीक है अब फिजियोलॉजी क्या होता है इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उनकी फंक्शनिंग तो नॉर्मल तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है हमारी वो नहीं कर पा रहा है बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं क्या है कोई डिजीज है ठीक है अब डिजीज अगर नहीं है किसी में तो कैसा है हेल्दी है वो बिल्कुल स्वस्थ है वो कैसा है हेल्दी है हेल्दी यानी कि स्वस्थ और हेल्दी मतलब क्या हुआ फिजिकली कैसा है वो वो फिजिकली बिल्कुल फिट है ना सिर्फ फिजिकली वो मेंटली भी फिट है अगर सिर्फ फिजिकली कोई फिट है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हेल्दी है ठीक है इसके अलावा वो मेंटली फिट भी होना चाहिए और इसके अलावा फिजिकली मेंटली प्लस सोशली भी फिट भी वो होना चाहिए ठीक है देखो कई लोग सोशली अनफिट होते हैं असामाजिक तत्व जैसे जो टेरिस्ट वगैरह होते हैं ये लोग सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये सोशली फिट नहीं है ठीक है तो मेंटली फिजिकली और सोशली अगर तीनों तरीके से आप स्वस्थ हैं तो आप हेल्दी कहलाने के लायक हैं वरना आप हेल्दी कहलाने के लायक नहीं अच्छा कमाल की बात यह है कि तीनों कैटेगरी में हंड्रेड आप नहीं हो सकते लेकिन अगर ऑन एन एवरेज आप तीनों कैटेगरी में ठीक है तो आप स्वस्थ कहलाने के लायक है ठीक है तो इस तरीके से अब ये डेफिनेशन मेरी नहीं है ये डेफिनेशन बताई थी डब्ल्यू ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि सबसे बड़ी संगठन है किसके स्वास्थ्य की डब्ल्यू एच इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता है लिख देता हूं मैं फिर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे बड़ा संगठन है हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको टैकल करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड के हिसाब से हम बात करें तो डब्ल्यू एच ओ ठीक है डब्ल्यू एच ओ एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है कहा जिनेवा में जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है ठीक है यहां पे इसका हेडक्वार्टर है किसका डब्ल्यू एच ओ का आ, दिल्ली में भी इसका हेडक्वार्टर है लोधी रोड पे कभी आप अगर जाएं तो वहां पे इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे ठीक है तो इस तरीके से कि डिजीज क्या है हेल्दी क्या होते हैं डब्ल्यू एच ओ जो कि सारे स्वास्थ्य संबंधित बड़े फैसले लेता है वो एस्टेब्लिश कहाँ पे है और कब एस्टेब्लिश हुआ था ये सारी बातें ठीक है तो ये जो लेक्चर है दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी क्लास है डिजीज की डिजीज का इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में मैं आपको दूंगा और अगले लेक्चर में फिर अलग अलग जो इसके टाइप्स हैं डिजीज के वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो देखिए इसको और आगे पढ़ते हैं देखिए देखिए अब अगर कोई आपसे पूछे कि डिजीज कितने टाइप की होती हैं डिजीज होती हैं दो टाइप की ठीक है सबसे पहली इन्फेक्शस सबसे पहली जेनेटिकल डिजीज और दूसरे एक्वायर्ड डिजीज जेनेटिकल डिजीज यानी कि आनुवांशिक रोग ऐसे रोग जो जनजात होते हैं जो बाय बर्थ पाए जाते हैं किसी इंडिविजुअल में और दूसरी डिजीज होती है एक्वायर्ड डिजीज ऐसे डिजीज जो आफ्टर बर्थ डेवलप होती हैं जैसे कि आपके इन्फेक्शन से होने वाले रोग या अलग अलग जो भी डिजीज है वो सब ठीक है अब एक्वायर्ड डिजीज जो है इसको फिर दो भागों में बांटा गया है इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस संक्रमित रोग व असंक्रमित रोग संक्रमित रोग जैसे बैक्टीरिया वायरस फंगस से जो होती है वो सब जैसे टीबी कॉलेरा मलेरिया ये सब और नॉन इन्फेक्शस डिजीज जैसे कैंसर जैसे ब्रेन के जो डिसऑर्डर होते हैं आपके एपिलेप्सी मिर्गी पैरालिसिस ये सब ठीक है तो ये इस तरीके से है तो जो मैंने आपको समझाया अभी उसी को मैं लिख देता हूं ताकि और बैटरी को आप समझ पाए ठीक है देखिए डिजीज को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है सबसे पहला टाइप है इसमें जेनेटिकल डिजीज जेनेटिकल डिजीज अनुवांशिक रोग दूसरी जो कैटेगरी है इसमें
वो है एक्वायर डिजीज एक्वायर डिजीज यानी अधिग्रहण रोग अधिग्रहण रोग जो बर्थ के बाद होते हैं ठीक है अब एक्वायर डिजीज को फर्दर दो भागों में बांटा गया है ठीक है इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है सबसे पहला जो टाइप है इसमें वो है इंफेक्शियस डिजीज संक्रमित रोग दूसरा जो भाग है इसमें वो है नॉन इंफेक्शियस डिजीज नॉन इंफेक्शियस डिजीज और संक्रमित रोग ठीक है ये इस तरीके से संक्रमित रोग और असंक्रमित रोग ठीक है तो डिजीज दो हैं डिजीज जो हैं वो दो प्रकार की है जेनेटिकल एंड एक्वायर्ड जेनेटिकल डिजीज वो डिजीज होती है जो बाय बर्थ होती है एक्वायर्ड डिजीज वो डिजीज होते हैं जो आफ्टर बर्थ डेवलप होती है एक्वायर्ड डिजीज दो टाइप की इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस संक्रमण से होने वाले रोग और असंक्रमित रोग यानी कि जो संक्रमण से नहीं होते हैं ठीक है तो इस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया या डिवाइड किया गया डिजीज को ठीक है अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे कैसे एक एक कैटेगरी वाइज हम डिजीज पढ़ते चलेंगे ठीक है पहले हम देखेंगे जेनेटिकल डिजीज फिर एक्वायर्ड फिर इन्फेक्शियस में अलग अलग टाइप्स हैं बैक्टीरियल फंगल वायरल ये सारे उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ेंगे इस तरीके से हम इस पूरे जो ये आपका टॉपिक है डिजीज इसे पढ़ेंगे ठीक है अब देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में तीन टाइप से इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिजीज टॉपिक पे सबसे पहला टाइप सबसे पहला टाइप यह है कि डिजीज जो है वो किससे होती है यानी कि आपको पैथोजन पता होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर डिजीज है वो किससे हो रही है जैसे बैक्टीरिया से हो रहा है वायरस से हो रहा है फंगस से हो रहा है किससे हो रहा है जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एड्स किससे होता है तो एड्स एक वायरल डिजीज है अगर मैं आपसे पूछूं मलेरिया कैसे डिजीज है तो मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है प्लाज्मोडियम से होता है जो कि एक प्रोटोजोआ है ठीक है अगर मैं आपसे पूछूं अस्थमा किससे होता है तो एस्परजेलस फिमिगेटस एक फंगस है तो ये फंगल डिजीज है तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये डिजीज किससे होती है एक कैटेगरी पता होनी चाहिए ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिजीज का पर्टिकुलर पैथोजन क्या है यानी कि कॉजेटिव एजेंट क्या है कौन इसको कर रहा है इस बीमारी को जैसे मान लीजिए टीबी हो गया तो टीबी होता है बैक्टीरिया से लेकिन बैक्टीरिया का नाम पूछ रहा है आपसे तो माइको बैक्टीरियम ठीक है दूसरा जैसे मान लीजिए कोई डिजीज है टाइफॉइड टाइफॉइड होता है सेलमुनला टाइफी से तो आपको पता होना चाहिए कि कॉजिटिव एजेंट का नाम क्या अब आप में से कहीं लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे कॉजिटिव एजेंट है किस किस को याद कर रखते हैं फिरेंगे हम ठीक है तो इसमें सॉल्यूशन यह है कि पूरी डिजीज याद नहीं रखनी है कुछ एक जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं आसपास वही बीमारियों को आपको पढ़ना है जैसे मलेरिया टीबी कॉलेरा एड्स ये सारे ठीक है बहुत ज्यादा विचित्र बीमारी पढ़ने का प्रयास ना करें हंटिंगटन डिजीज प्रोजेरिया क्राइडुकेट सिंड्रोम ये सब आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि इस लेवल पे यानी कि जो जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं एसएससी या रेलवेज वगैरह ये सब इनमें बेसिक जो बीमारियां जो आसपास आप सुनते हैं उनके बारे में ही आपको पढ़ना है बहुत विचित्र बीमारी पढ़ने का प्रयास ना करें क्योंकि ये नहीं पूछेगा ठीक है दूसरी चीज इसके अलावा जब आप एग्जाम देने जाएं अगर उस वक्त बहुत ज्यादा रिसेंट न्यूज में कोई बीमारी है तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं हो सकता है उस पर क्वेश्चन बन जाए ठीक है ये इस तरीके से तो दूसरा टाइप ये है पहला टाइप जिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि किस कैटेगरी में बीमारी आती है दूसरा टाइप पॉजिटिव एजेंट यानी कि पैथोजन क्या है और तीसरा चीज जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि इसका सिम्टम्स क्या है तो सारे सिम्टम्स नहीं पर मेन सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए कि मेन सिम्टम्स क्या होते हैं जैसे टीबी में क्या होता है टीबी में आपको बहुत ज्यादा फीवर रहता है ठीक है और खांसी के साथ ब्लड आता है बाहर ठीक है मलेरिया में क्या होता है ठंड लगती है और बुखार रहता है ठीक है तो ये आपको मेन सिम्टम्स जैसे डेंगू में क्या होता है डेंगू में आपको जोड़ों में दर्द होता है प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं फीवर रहता है ये इसके सिम्टम्स हैं तो ये थोड़े बहुत सिम्टम्स आपको मोटे मोटे सिम्टम्स याद होने चाहिए ठीक है ये इस तरीके से है अब कुछ और बेसिक चीजें मैं आपसे डिस्कस करता हूं जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सबसे खतरनाक कैटेगरी कौन सी डिजीज की तो सबसे खतरनाक कैटेगरी इनमें से डिजीज की है जैन इन्फेक्शियस डिजीज इन्फेक्शियस में एक पर्टिकुलर टाइप होता है एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स गोनरिया साइफलिस ये सब इसमें हम मर जाते हैं ये सबके सब क्या है फैटल है 
क्लियर है बात इसके बाद सबसे खतरनाक कैटेगरी कौन सी जेनेटिकल क्योंकि जेनेटिकल डिजीज का कोई इलाज नहीं है अगर ये किसी को है तो उसकी मृत्यु निश्चित है अब जरूरी नहीं है सॉरी मृत्यु निश्चित नहीं क्योंकि सबके सब फैटल नहीं है तो जेनेटिकल डिजीज में हमेशा नहीं मरेंगे जो जिस जो पेशेंट को है ये लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका इलाज नहीं है ठीक है कुछ फैटल है कुछ नहीं भी है लेकिन प्रॉब्लम यह कि इलाज नहीं है किसी का भी अगर किसी को जेनेटिकल डिसऑर्डर जैसे कलर ब्लाइंडनेस तो उसको जिंदगी भर रहेगा चाहे वो कुछ भी कर ले क्लियर है बात ये इस तरीके से अब अगर मैं आपसे इंडिविजुअल बीमारी में पूछूं कि इंडिविजुअल बीमारी में बताइए सबसे खतरनाक कौन सी तो अभी तो है एड्स नो डाउट ठीक है इसके बाद है कैंसर लेकिन ज्यादा लोग इस दुनिया में मरते हैं कैंसर से एड्स के पेशेंट कंपेटिव टू अगर हम कंपेयर करें आपके कैंसर से तो कम है ठीक है और कैंसर फिर कई प्रकार के ब्लड कैंसर बोन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर ब्रेन कैंसर अलग अलग टाइप के कैंसर और अलग अलग टाइप के डिजीज है ठीक है तो ये था इंट्रोडक्शन डिजीज का होप आपको समझ में आएगा अगले वीडियो में हम जेनेटिकल डिजीज देखेंगे फिर इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस इस तरीके से एक एक इसको पढ़ते चलेंगे ठीक है तो थैंक यू